estar aquí conviviendo y, y compartir con ustedes este, parte de lo que ha sido mi trabajo y mi trabajo con mucho gusto. Gracias también a, a, a algunos amigos, primero a Cochea, a mi primo Juanito, César, director. Dice que las frases del filósofo y mis caricaturas tienen la simplicidad de lo cotidiano, revelan la frivolidad de lo serio y la seriedad de lo frívolo, permitiéndonos ver lo que no percibimos muchas veces. Ser conscientes de lo relativo de la vida, revelándonos esa sutil lógica que va entre lo serio de lo tonto y lo tonto de lo serio. La fresología se compone de dos rencores muy sencillos. El primero nos lleva a preguntarnos qué respuesta le dará en el segundo. Imaginadamente presenta la situación de tal manera exaltada, haciendo suponer al lector que obtendrá una gran respuesta. Pero esos puntos sustantivos nos hacen creer que las cosas tienen alguna importancia, que será, en este caso, el lector recipendario de un conocimiento fundamental. Pero, oh sorpresa, nos da una respuesta obvia, evidente y muchas veces sin sentido. El humor de la caricatura lleva, sin embargo, ese ingrediente adicional, esa aparente ingenuidad que parte de su singular buena fe, de un pretendido humor involuntario que solo busca no agraviar, sino agradar. Como todo en esta vida debe renovarse, si no se hiciera, dejaría de cumplir su misión. Comprometido con ustedes, amables asistentes, a diario doy lo mejor de mí a través de mis caricaturas para ser merecedor de su lectura, siempre buscando ofrecer más de humor y amor. A continuación les voy a leer algunas frases que, que ya muchos conocen, este, la mitad de Madero conoce, la otra mitad no sabe leer, pero se lo voy a... En otro plomaceta del corredor no pasa, puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe, para que el barco flote a fuerza tiene que estar en el agua. La política mexicana lo único que creo es la lucha libre. La confianza dura hasta que se acaba. Donde sobra, no falta. Lo que está bien no puede estar mal. Si no llegó, es que no vino. En política hay que ser como los frijoles de olla. Arriba o abajo, pero siempre adentro. Árbol que nace torcido, no le pusieron palito. Luego le, le preguntaron, oye filósofo, lloverá a la noche. Mañana te digo... Las autopistas son como las mujeres galantes En cuanto a las el precio te vas por la vieja Las guerras intestinas se llaman así Porque son una lucha entre estómagos llenos y estómagos vacíos Algunas veces hace una reflexión muy, 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 muy especial Y esta es una de ellas eh, Agua que no corre es chava Amo, luego, insisto. Andamos como andamos porque somos como somos. Caro que no tiene gasolina, no llega a ninguna parte. Casarse con una mujer rica es contraer patrimonio. Cuando hay, hay, cuando no hay, pues no hay. Cuando el tigre se apendeja, se convierte en tapete. <risa> Curva que se endereza es recta. Donde sobra, no falta. Y aquí le, lo que comentaba hace, hace unos momentos, son más de 40 años trabajando con el trabajo con Ramón, hasta que sucedió lo que, lo que todo el mundo conoce. Se hicieron más de 3.147 caricaturas, eh, no todas las hemos publicado porque ha sido una selección que se da de acuerdo a la literatura que se va a llevar. Para conocer un poquito a, a Ramón Durón, voy a platicar algunas anécdotas que, que vivimos. En una ocasión, este, Ramón quería quedar bien con un diputado federal, siendo, estaba en ese tiempo como secretario particular. Y, este, y pues estamos con la ¿qué le vamos a regalar? Dice Ramón, alguien comentó, oye, ¿qué tal un sombrero en Panamá? Ya ves que mando mucho calor, no es un sombrero sentido, puede ser fabuloso. Y bueno, pues aquí mandamos, hay otro compañero, Jorge Silva, que para descanse también. Este, 
le hablamos a Jorge, vino Jorge, este, ya se le explicó que tenía que ir a la Cali a comprar un sombrero en Panamá para hacer un regalo a un diputado federal. Este, se le dio dinero, este, traía su, su pasaporte y se fue Jorge. Yo estaba trabajando haciendo el, eh, las 100 eh, acciones de, de ese gobernador, los 100 días, las acciones de 100 días. Total que en la mañana que llegamos estaba una caja de cartón redonda con color este, morado y, y, este, y rosa. Y dice Ramón, oye, me dijo, no se habrá equivocado este idioma, digo, porque está muy raro esa caja. Fuimos y con mucho cuidado despegamos la tapadera de la quitamos. Y con dos sorpresas sale un sombrero rosa con unas plumas doradas. <risa> Y Laura le habló así, cuando ya le hablaron así, oye, ven para acá. Ya le digo, ¿qué pasó? Vos? ¿Qué te dije? No, pues me dijiste un sombrero, que te dije un sombrero, sí, pero ¿qué te dije? No, pues me dijiste un sombrero Panamá, con no, no, tú me dijiste un sombrero Panamá, no, no. <risa> Pues se subía a las peceras, era algo especial que no, se subía a las peceras, este, invitaba a la gente, les cantaba canciones, con tal de lograr el voto, como muchas pruebas que se hacían. Este, y un día eh, Arnulfo, Arnulfo Gómez, un dirigente de Colonia Sellán en la Ciudad de Victoria, este, por cierto le faltaba una pierna. Y eh, nos invita al, al grupo que andábamos a comer ahí un cambio de res. Llegamos ya a la casa de, de Arnulfo, estaban las mesas tendidas, estaban eh, eh, colonos por todos lados y este, muy atendido todo aquello. Y eh, llegó un momento en que le sirven a Ramón un plato grandotote con bastantes huesos, con cuétano, le encantaba. Llegaba la doble tortilla y le sacaba el cuétano y lo hacía rollito, le ponía su sal y se los empezaba a comer. Y era una de esas, se la atora el dedo en el hueso. <risa> Estaba aquí calando el dedo para afuera y no se lo podía quitar y le dio pena que se la todo, baja la mano y empieza a quererlo sacar. Pues llega un perro por abajo y le prende el dedo. El perro para allá y Ramón para acá y luego pasa las cosas de Arnold Pulley y se le queda bien y le dice, déjenle el hueso al perro y yo me traigo con ustedes. Las gordas de Doña Tota, que ya todo el mundo las conoce a las gordas de Doña Tota. Y ahora sí llegaba a la ciudad de Victoria, eh, él me invitó, me dijo, vamos a poner unas gordas, vamos a poner unas gordas que te vas a chupar los dedos. Y pues fuimos allá para con las gordas de Doña Tota. Este, estaban picosísimas, aún vivía la señora Doña Tota. Entonces, eh, pues pedías la de chicharrón con salsa verde, picosísima, y empezaban a llevarte los ojos. Y, que ya eh, ahí te tenías que arrancar con dos, una o dos tenías y ya no querías saber nada. Y Ramón, pues estaba eh, a propósito de esas tortas, venía el avión presidencial de, 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 de ese entonces, el presidente Luis Echeverría Álvarez, expresamente a llevarse las tortas de doña, de doña Tota a México. Entonces, este, bueno, era un, una, una de la, un, este, un agregado. Y llega el momento en que pues era tanto el chile que estábamos comiendo, ¿verdad? Y empezó a que mientras la señora torteaba, le decía, ah, el licenciado, dijo, ya se le soltó el moco, dijo, sí, señor. Por el chile, dijo, no, acá nosotros no lo vamos a la nariz. <risa> Hay mil cosas. Hay otro que eh, nos platicaba él, estaban dos, eh, dos jóvenes eh, recostados en un árbol. Le dice. Le dice uno al otro, oye, ¿los árboles tendrán sexo? ¿Por qué lo preguntas? Y dijo, sí, por ejemplo, este árbol está muy recargado. ¿Es hombre o es, o es, o es masculino o es femenino? Dijo, no, buena pregunta. Dijo, la verdad no tengo idea de qué puede ser eso. Y en eso pasa el filósofo de Weber y le pregunta, oye, filósofo, ¿por qué todos los árboles? Dijo, los árboles tienen sexo. ¿A qué te refieres? Sí, este es el árbol que estamos aquí, es macho o es hembra. Dijo, no, este árbol, desde una rápida revisada de arriba abajo, dijo, ese árbol es macho. ¿Cómo se ve el Por los dos huevones que te <risa> Dentro de estas cosas, este. Lo que 
a los muchachos que eh, están unas, unas madrecitas, unas monjas manejando su vehículo y van rumbo a Ciudad Victoria y tenían de cómo de hacer una, de cumplir algunas este, obras de caridad. Y en el trayecto se les ocurrió orillarse y se meten a un, a un terreno facoso y el carro queda atorado ahí. Entonces este, eh, pues, se acerca un, un trailer y empiezan a hacer reseñas al trailer para que se parara, se para el trailer por un lado y ya se baja. ¿Qué pasó? ¿Qué se les ofrece? Y dijo, no, pues se nos quedó el carro atorado. Pero no, ahorita no hay problema, ahorita lo, lo sacamos. Ahí saca su gato y lo pone debajo del vehículo y empieza a subir, pero el gato se empieza a subir en el lobo. Hijo de su joven, no ve que somos monjas, dijo, no está viendo los hábitos, dijo, modero su lenguaje, pues discúlpeme bastante, no fue mi intención. Y otra vez lo cambia de lugar y lo vuelve a meter por otro lado, y lo mismo se vuelve a resbalar el gato, y bueno, se empezó a pasar lo mismo, y las palabrotas otra vez. Hijo de su joven, por favor, le estoy diciendo. Dijo, ¿por qué no mejor? Dice usted, ¿sabe qué? Este, pídale a Dios que lo ayude. Dios es poderoso. Dice, tiene razón. Oye, que me intentaron. Y este. Y vuelve a hacer el tercer intento y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Y él se muerde la lengua y dice, Dios mío, por lo que más quieras, ayúdeme a resolver este problema. Oye, el carro se empieza a levantar del lodo. Y se empieza a pasar a otro lado y dice, las bares. ¡Ay, pues su chingada! <risa> Sí, es 